हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों आज मैं आपको सातवां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ सभी बच्चे अनुवाद ध्यान से समझेंगे देखिए पाठ का नाम है आपका संकल्प है सिद्धिदायक है संकल्प संकल्प क्या होता है जो हम अपने मन में दृढ़ निश्चय करते हैं किसी कार्य को करने के लिए वो होता है बच्चों हमारा संकल्प ठीक है तो संकल्प जो होता है वो सिद्धिदायक है होता है मतलब हमारा फलीभूत करने वाला जो हमने मन में इच्छा धारण की है दृढ़ निश्चय किया है उसका फल अवश्य ही मिलता है वो कार्य हमारा अवश्य ही सफल होता है इसका ये अर्थ है कि संकल्प जो होता है वो सिद्धि देने वाला होता है पाठ देखिए बच्चों पार्वती शिव शिवम पति रूपेण अवांछत पार्वती शिव को पति के रूप में अवांछत चाहती थी पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी या पाना चाहती थी एकदर्थम सा तपस्याम कर तुम इच्छत इसलिए वह तपस्या करने की इच्छा करने लगी या इसलिए उन्होंने तपस्या करने की सोची सा सुकियम मनोरथम मात्रे नैवेद्य उन्होंने अपना स्वेतीय मतलब अपना मनोरथ मतलब मन की इच्छा को मात्रे मतलब अपनी माँ से नैवेद्यत मतलब कहा पार्वती ने अपने मन की जो इच्छा थी क्या इच्छा थी पार्वती के मन की कि वो पति के रूप में शिव को प्राप्त कर ले इसके लिए वो तपस्या करना चाहती थी ये उनके मन की इच्छा उन्होंने अपनी माँ से कही तत्श्रुतवा वो सुनकर वो जो उसके मन की बात सुनकर माता मैना मैना कौन है पार्वती की माँ है ऐसा सुनकर माता मैना चिंताकुला अभवत चिंताकुला का मतलब चिंतित अभवत मतलब हो गई यह सुनकर माता मैना चिंतित हो गई आगे देखिए बच्चों मैना कहती है वत से मनीषिता देवता गृह एवं संति हे पुत्री मनीषिता देवता जो हमारे इष्ट देवता हैं जो हमारे इच्छ देवता हैं वो हमारे घर में ही हैं तपह कठिन भवती तपस्या बहुत ही कठिन होती है तब शरीरम सुकोमलम वर्तते तब शरीरम तुम्हारा शरीर सुकोमलम वर्तते बहुत ही कोमल है गृह एव बस घर में ही रहो अत्रैव तव अभिलाषा सफल भविष्य यहीं पर तुम्हारी अभिलाषा मतलब इच्छा सफल भविष्य का मतलब है सफल हो जाएगी तुम्हारे जो मन की अभिलाषा है अभिलाषा होती है बच्चों इच्छा जो तुम्हारी इच्छा है वो यहीं पर रहकर ही सफल हो जाएगी तो फिर पार्वती क्या उत्तर देती है पार्वती कहती है अम्ब तादृश अभिलाषा उसके जैसी इच्छा तू का मतलब तो वैसी इच्छा तो तपसा एव पूर्ण भविष्य वैसी अभिलाषा तो या वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूरी होगी अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्सियामी अन्यथा वरना उनके जैसा तादृशम का मतलब होता है बच्चों उनके जैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी अहम तप एव चरिष्यामी इति मम संकल्प है मैं तपस्या ही करूंगी ऐसा मेरा संकल्प है संकल्प यहाँ पर दृढ़ निश्चय ठीक है बच्चों मैं तपस्या ही करूंगी ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है आगे देखो बच्चों मैं ना कहती है पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाष है हे पुत्री तुम मेरे जीवन की अभिलाषा हो तो पार्वती कहती है सत्यम सच है परम मम मन लक्ष्यम प्राप्त आकुलितम वर्तते लेकिन मेरा मन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्सुक है सिद्धि प्राप्य पुनः तवई विसरणम आगमिष्यामी सिद्धि प्राप्त करने पर या तपस्या का फल प्राप्त करने पर पुनः का मतलब फिर से तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी या तुम्हारे पास ही मैं आ जाऊंगी अद्यव विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छामि आज ही अद्यव का मतलब बच्चों आज ही विजया के साकम का मतलब साथ 
आज ही विजया के साथ गोरी शिखर पर जाती हूँ तत्प्राव सॉरी पार्वती निष्क्रांति तब पार्वती निष्क्रांति का मतलब निकल जाती है पार्वती मन सा वच सा कर्मणा च तप है एव तपती स्म पार्वती मन से वाणी से और कर्म से तपस्या करती है कदाचिद रात्रौ स्थंडिले कदाचित शिलायाम स्वपीति स्म कभी रात में स्थंडिले जिस भूमि पर बिस्तर नहीं लगा होता ऐसी भूमि को स्थंडिल भूमि कहते हैं ठीक है ना तो कभी वो बिना बिस्तर वाली भूमि पर सोती है कभी शिलायाम शिला मतलब शिला का मतलब पत्थर ठीक है कभी पत्थरों पर सोती है एकदा विजया अवधत एकदा मतलब एक बार विजया एवधत मतलब बोली सखी तप है प्रभावात हिंसक पशुओं अपी तब सखाया जाता तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे सखाए मतलब मित्र जाता मतलब बन गए हैं तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं पंचाग्नि व्रतम अपी पंचाग्नि व्रतम अपी तम एतप है पांचों दिशाओं से आती हुई अग्नि को या गर्मी को में तुमने एतप मतलब तपस्या की है पुनर अपी तब अभिलाषा न पूर्ण भवत फिर भी तुम्हारी जो अभिलाषा है मन की जो इच्छा है वो पूरी नहीं हुई तो पार्वती क्या उत्तर देती है आई विजय अरे विजया कि मैं न जाना सी क्या तुम नहीं जानती हो मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजती जो दृढ़ मन वाले लोग होते हैं पक्के मन वाले लोग होते हैं वो कदापि मतलब कभी भी धैर्य होता है धीरज को न परित्यजती का मतलब नहीं छोड़ते हैं पक्के मन वाले या पक्के इरादे वाले लोग अपने धीरज का त्याग नहीं करते हैं अपी च मनोरथा नाम अगति नास्ति और जो मन की इच्छाएं होती हैं वो भी कभी नहीं रुकती हैं इस पर विजया का क्या जवाब है देखिए तुम वेदम अधिवती तुमने वेदों का अध्ययन किया यज्ञ संपादित वती तुमने यज्ञ भी किए तप कारणात तप के कारण तपस्या की वजह से जगती तव प्रसिद्धि जग संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि भी हो गई या यश भी फैल गया अपर्णा इति नाम ना अपि तम प्रथिता और तुम अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हो गई हो अपर्णा का अर्थ होता है अपर्णा पर्ण होता है बच्चों पत्ता और अपर्णा जिन्होंने पत्तों का भी सेवन ना किया हो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अपर्णा ऐसी स्त्री को अपर्णा कहते हैं तो अपर्णा नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो पुनर अपी तप से फलम नई विदृश्य थी फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता है कहने का अर्थ यह है बच्चों कि तुमने इतनी कठिन तपस्या कर ली है वेद भी पढ़ लिए हैं यज्ञ भी संपादित किए हैं ठीक है और तुम प्रसिद्ध हो गए तुमने पत्तों तक का भी सेवन नहीं किया फिर भी तुम्हारी तपस्या सफल नहीं हो रही है ये कहना चाह रही है विजया तो पार्वती कहती है आई आतुर हृदय कथम तम चिंतिता अरे आतुर हृदय व्याकुल मन वाली अरे व्याकुल मन वाली कथम तम चिंतिता तुम क्यों चिंतित होती हो आगे देखिए बच्चों नेपथ्य आई भो अहम आश्रम बटु जलम वाछामी नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है बच्चों ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं वो एक नाटक है और नाटक में जो आवाज़ जो व्यक्ति हमें सामने नहीं दिखाई देता इसका मतलब वो पर्दे के पीछे से बोल रहा है ये मतलब है तो नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है आई भो अरे अहम आश्रम वटू मैं आश्रम का वटू होता है ब्रह्मचारी मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ जलम वाछामी पानी चाहता हूँ संभ्रमम मतलब घूमते हुए विजया विजय जब वो पार्वती है वो पीछे घूम कर देखती है और कहती है विजया पश्य को अपि वटू आग तो अस्थि देखो पश्य मतलब देखो को अपि वटू कोई ब्रह्मचारी आग तो अस्थि आया है विजया झटिति एगछत विजया झट से जाती है या शीघ्र जाती है सहसई में वटूधारी शिव 
तत्र प्राविशत सहसा ही मतलब अचानक से बटु रूप धारी ब्रह्मचारी का रूप धारण करे हुए शिव वहाँ प्राविशत मतलब प्रवेश करते हैं विजिया सहसा या अचानक जाती है और अचानक से ब्रह्मचारी के रूप में शिव वहाँ प्रवेश करते हैं आगे देखिए बच्चों विजिया क्या कहती है बटो स्वागतम ते अरे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है उपविष्टु भवान आप यहाँ बैठ जाएं इम में सखी पार्वती इम मतलब यह है मेरी सखी पार्वती है शिवम प्राप्त तुम अत्र तपे करोती शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपे करोती तपस्या कर रही है ये विजया कहती है तो फिर ब्रह्मचारी क्या कहता है देखिए वटू हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते हे तपस्विनी क्या क्रियार्थम आपके कार्य के लिए या आपकी तपस्या के लिए पूजा उपकरण पूजा की जो सामग्री है वो आपको प्राप्त है स्नानार्थम जलम सुलभम नहाने के लिए क्या जल आपको सुलभ है या आसानी से मिल जाता है भोजनार्थम फलम वर्तते क्या भोजन के लिए फल आपको पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं तुम तो जानासी तुम तो जानती ही हो कि शरीरम अद्यम खलु धर्म साधनम कि जो हमारा शरीर होता है वो धर्म का पहला साधन होता है अर्थात कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम धर्म संबंधित कोई भी कार्य संपादित कर पाएंगे अगर हमारा शरीर सही नहीं है ठीक नहीं है स्वस्थ नहीं है तो हम कोई भी धार्मिक कार्य भी संपन्न नहीं कर पाएंगे तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित समय पर भोजन पानी की आवश्यकता होती है तो कह रहे हैं कि इसलिए कि क्या तुम्हें पानी भोजन समय पर मिल जाता है क्योंकि जो शरीर है हमारा वो धर्म का पहला साधन है पार्वती तूष्णी में तिष्ठती पार्वती चुपचाप बैठी रहती है तो वटु ब्रह्मचारी कहता है हे तपस्विनी कि मर्थम तपे तपसी शिवाय प्रश्नवाचक चिन्ह है तो जो ब्रह्मचारी है वो पार्वती से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे तपस्विनी किमर्थम तपे तपसी तुम किस लिए तपस्या कर रही हो शिवाय फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है मतलब प्रश्न पूछते हुए शिव के लिए पार्वती पुनः तूषणिम तिष्ठती पार्वती फिर भी चुपचाप बैठी रहती है विजिया जो विजिया है वो आकुली भूय व्याकुल होकर कहती है आम हाँ तस्मयी एव तपह तपती उन्हीं के लिए तपस्या कर रही है पटुधारी शिव सैसैव उच्च उपहस्ती ब्रह्मचारी के रूप में जो शिव हैं वो अचानक से जोर जोर से हंसने लगते हैं वटु कहता है अय पार्वती अरे पार्वती सत्यमेव तम शिव में पति में इच्छा सी क्या वास्तव में तुम सच में शिव को पति के रूप में चाहती हो उपहसन उसका मजाक उड़ाते हैं उपहास करते हैं नाम ना शिव है अन्यथा अशिव नाम तो केवल उनका जो नाम है वही शिव है नामना शिव है का मतलब है बच्चों केवल उनका नाम ही शिव है अन्यथा अशिव है वो अशिव है अब यहाँ पर शिव और अशिव का अंतर समझिए बच्चों शिव शिव का अर्थ होता है बच्चों कल्याणकारी और अशिव होता है अकल्याणकारी तो वो उनकी तपस्या जो शिव हैं वो पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं ठीक है तो उनको वो शिव के प्रति भड़काने का काम कर रहे हैं कि फिर बाद देखना चाहते हैं कि जब मैं शिव के प्रति उनको भड़काऊंगा तो पार्वती जी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी ये है उनका मतलब तो वो कह रहे हैं कि शिव का तो केवल नाम ही शिव है अन्यथा अशिव पर ना तो वो अकल्याणकारी हैं शमशान वस्ती वो शमशान में रहते हैं यस्य त्रीणी नेत्राणी उनके तीन नेत्र हैं वसनम व्याग चर्म और उनके जो कपड़े हैं वो शेर की खाल हैं अर्थात वो शेर की खाल पहनते हैं अंग राग चिता भस्म और अपने अंगों पर या शरीर पर चिता की राख लगाते हैं परिजनाश्च भूतगणा और उनके जो परिजन हैं उनके जो रिश्तेदार हैं वो सब भूत प्रेत हैं कि मैं तमय वे शिव में पति मिच्छसी प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चों फिर वो उनसे पूछ रहे क्या तुम उन शिव को पति के रूप में चाहती हो तो बच्चों यहाँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है इसे आगे मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी आशा करती हूँ सभी बच्चों को ये समझ आ गया होगा सभी बच्चे इसे अब अच्छे से रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे थैंक यू